de, de muita importância né, no, no meu país e na minha criação. Né, a gente sempre jogou muito na rua. Através do, 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 nosso, do talento que Deus nos deu, a gente procura levar né, as crianças para o caminho do esporte, para o caminho do futebol. I'm about to visit Amsterdam, Paris and Berlin to meet some of the street football legends, people that have had real impact in their own communities. And to be honest, I think street football is on the rise in the UK and I'm hoping that meeting some of the people that started and shaped the movement will give me some amazing insights to take back home. The thing on the street is you'll run into all types of persons. Some will confront you with aggression, how you're going to react. But the ball makes it a game. 30% des joueurs, ils ont commencé forcément le forcément par le street football. C'est l'ADN même du football en fait. Was alles erreicht habe, das kommt zum Anfang habe ich einfach Ball genommen und einfach in die Straße gespielt. Also ich kann mir ein Leben ohne Straßenfußball nicht vorstellen. Ja, hat ganz eigenen ähm, ganz eigenes Leben entwickelt. Der Straßenfußball I guess everyone, street player, everyone's dream is to play well, you never know side. Yeah. professional. Yes. yes, yes. But let's imagine in street football, if you could have stadiums and you can have the money, the fame, the cars, the glory. They will never play at 11. Yeah, yes. you know, that's yeah. what I think because yes. you can, street football is free. Yes. No one is telling you what to do. You're free. goal in life and that's where the troubles begin. So once I started playing street football and I saw I had a future in it, I suddenly had a goal and that made a big difference. So I changed my life. I stopped doing crime and I stopped playing on the streets more often. I try to help out other people. And when people see you try to put in effort, they want to help you. Street football, the first stage, you know, coming to a new country is the street, by the people, for the people. <laughs> hey, that that is the camp, man? Bro, what are you all doing? You know, I play futsal, I play pana, I play street soccer. Alles was was mit mit Fußball zu tun, das ist gehört mir. Hauptsache auf Ball. In Deutschland sind wir definitiv die ersten, die angefangen haben, Jugendliche in den Straßenfußball mit einzuintegrieren. Wir versuchen, diese Vorbilder zu sein auf der, im, im Bereich von Straßenfußball, damit die die Perspektiven sehen und die Optionen sehen. Ich komme so aus Libyen. Wir gehen Krieg in Libyen und so. Ich mich entscheiden, wegzugehen. Wo bin ich lange geblieben, dann werde ich es äh, tot. Ja, ich, ich sehe Leute in der Straße und dann manchmal ich frage, wer ist die Beste von euch, wer ist die Stärkste? Ja, ihr spielt die Mannschaft und so und sagt, okay, wenn du gegen mich gewinnst, dann kriegst du so. 50 Euro. Gar keiner hat mich äh, hat, hat geschafft, mich zu tun. Ja, der Aspekt, dass viele Straßenfußballer auch einen Migrationshintergrund haben, ist insofern interessant, dass äh, jeder, der eine andere Herkunft hat, auch ähm, quasi neue Perspektiven reinbringen kann. Und das ist interessant, im Straßenfußball zu sehen, wie neue Styles entstehen, neue Skills entstehen. Um, ja, also wenn es einen Einfluss hat, dann einen guten. Äh, geh in Neukölln, in Kreuzberg, in Wedding, egal wo in Berlin, auf dem, auf dem Bolzplatz ähm, und nimm Ball mit und du wirst sehen, ähm, dass, dass viele Nationalitäten miteinander Fußball spielen, ohne dass sie die gleiche Sprache sprechen. Fußball ist eine gemeinsame Sprache, auf jeden Fall. Ja. Children have a lot of peer pressure. They got uh, more problems than the, we can think of. Once you pick up the ball, start juggling, your mind is free. You don't think about your troubles. Creating that environment for children is so important. What we used to do is find pitches within apartment buildings. So when we started playing and putting on the music, everybody was sitting on the balconies, barbecuing, and they were looking down, and we had our own stadium. This one is au cœur. Il est au cœur du quartier. C'est un terrain de rencontre. C'est un terrain de foot. Tout se passe sur le terrain. 
In Libyen, wir haben nur Streets Ocker. Unsere Tumorwärter mit äh, manchmal mit klein mit Holz, manchmal mit Stein, so mit Raton, egal was mit. All the cages you see were built after the street players created this whole scene. So they started building things like this, you know, for the kids. Okay, they like the cages, we build the cages. Ich fühle mich wie zu Hause. Also ich bin nicht hergeboren, aber es ist Berlin. So, es spielt eine große Rolle in meinem Leben. Ich bin einer Berliner, auf jeden Fall. Le score il a son importance, mais si on joue dix fois, on va plus retenir les scores. On va oublier le score, on va l'oublier. Par contre, tous les gestes qui se sont passés durant les dix rencontres, ça la personne peut oublier. When I was nine, ten, you know, I was bouncing the ball off the wall with tears in my eyes because things that happened in the house, and now I'm on top of the world. It's amazing what's happening in Amsterdam, Berlin and Paris. Groundbreakers like Fairhat, Team Chameleon, Jermaine, Edward Van Gils and Ahmed. They're pushing this sport into new, new spaces, pushing the boundaries. And it makes you want to be like, you know what, I want to be part of this scene. It's made me realize why I started The Last Stand in the first place is to bring joy back to people's life. You don't need to be something special, but you can become special on the pitch, and that's the magic of street football. For the players.